तो आपको पता चल गया होगा आपको Redmi Note 7 और Redmi Note 7 Pro में 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा और आप कंफ्यूज है कि भाई Snapdragon 660 पे आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा आखिर का काम कैसा कर रहा है और आखिरकार हमें 48 मेगापिक्सल कैमरे की क्यों जरूरत पड़ी और क्या क्या हमें फायदे होने वाले फोर्टी एट मेगा के कैमरे से तो Redmi Note 7 और Redmi Note 7 Pro के 48 मेगापिक्सल के कैमरे से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिलने वाली इस वीडियो में तो इस वीडियो के एंड तक देखते रहिए तो मेरा नाम है कुलभूषण और आप देख रहे हैं वर्ड तो आपको बता दो मैं आपको पांच छह यूजेस दिखाने वाला हूं इस 48 मेगापिक्सल के कैमरे के बारे में जो आपको Redmi Note 7 और Note 7 Pro में मिलता है तो सबसे पहले यार एक जरूरी बात कर लेता हूं कि जो भी मैं यार वीडियो बनाता हूं उस पर काफी रिसर्च करता हूं तो यार मेरे पे ट्रस्ट रखा करो पहले जो मैंने नोट सेवन प्रो वगैरह की वीडियो डाली है उसमें कहते हैं कि भाई तुमने फेक न्यूज दी है ऐसा कुछ नहीं है फोर्टी एट मेगा में कैसे मिल सकता भाई सब कुछ सच बताता हूं मैं तो ऐसा कुछ नहीं है आपको पता होगा मैंने बहुत पहले वीडियो डाल दी थी वो तो इसलिए आपको यकीन नहीं आया था लेकिन जब बाद में बड़े यूट्यूबर्स ने डाली चार पांच घंटे बाद तब जाकर आपको यकीन आया तो यार विश्वास बनाए रखो मैं सच्ची वीडियो डालता हूँ सही वीडियो डालता हूँ तो ऑफ टॉपिक है तो चलो आप मेन मुद्दे पे बात करते हैं तो अब सबसे पहले आपको डाउट होगा कि आखिरकार ये फोर्टी एट का, का कैमरा जो है वो स्नैपड्रैगन सिक्स पर काम कैसा कर रहा है तो आपको बता दू ये जो फोर्टी एट का कैमरा है वो सैमसंग का यूज करा गया है जी तो ये जो सेंसर जो है वो पिक्सल बिनिंग को सपोर्ट करता है पिक्सल बिनिंग पे काम करता है एग्जैक्ट आपको 48 मेगापिक्सल का यूज करके 48 मेगापिक्सल के रिजोल्यूशन वाला फोटो नहीं देता है अभी मैं आपको समझाऊंगा उससे पहले आपको बता दूं जो स्नैपड्रैगन 660 है वो सिर्फ 25 मेगापिक्सल के कैमरे तक को सपोर्ट करता है तो आखिर कहा फोर्टी एट मेगा पिक्सल पच्चीस मेगा पिक्सल तक के सपोर्ट करने वाले प्रोसेसर के साथ काम कैसे कर रहा है तो आपको बता दूं ये जो 25 मेगापिक्सल कैमरा जो सपोर्ट करता है स्नैपड्रैगन सिक्स ये इस सेंसर को सपोर्ट नहीं करता ये इतने मेगा तक का फोटो को प्रोसेस कर सकता है मतलब इतने मेगा तक का अगर आप इसको फोटो दोगे वो उसको प्रोसेस कर देगा मतलब ये जो फोर्टी 8 मेगापिक्सल का कैमरा है ये पूरा 48 मेगापिक्सल का सेंसर यूज नहीं होता ये जो होता है ये पिक्सल बिनिंग का यूज करके उस टेक्नोलॉजी का यूज करके वो फोटो को 12 मेगापिक्सल का बना देता है तो आखिरकार ये पिक्सल बिनिंग क्या है तो आपको बताओ चार पिक्सल जो होते हैं उन चार पिक्सल को मिलाकर उन्हें ऐसा कंप्रेस कर देते हैं कि वो एक पिक्सल बन जाता है तो वो जब वो चार पिक्सल को हम एक पिक्सल बना देंगे तो वो पिक्चर जो है वो जो फोटो है वो काफी शार्प आएगी और उसकी वजह से लाइट जो है वो ज्यादा आ पाएगी और पिक्सल का साइज जो है वो वन माइक्रोन का हो जाता है तो इस वजह से जो आपको फोर्टी एट का, का कैमरा है उसको अगर आप फोर से डिवाइड कर देंगे तो वो आपका बारह मेगा का बन जाता है तो मतलब एक्चुअल में आपको बारह मेगा का फोटो मिलने वाला अब ये मत समझना कि भाई शाउमी हमें बेवकूफ बना रहा है बारह मेगा पिक्सल का फोटो देखकर तो भाई ऐसा नहीं है अगर आप बारह मेगा पिक्सल का सेंसर यूज करते या फिर फोर्टी एट मेगा पिक्सल का यूज करते तो दोनों में धरती आसमान का फर्क बैठ जाता है क्योंकि उसमें जो क्लियरिटी आती है ना शार्पनेस जो आती है वो काफी अच्छी आती है जब आप फोर्टी एट मेगा के फोटो को कंप्रेस करके बारह मेगा का बनाओगे तो उसमें आपकी शार्पनेस बहुत ज्यादा होगी और पिक्सल का साइज जो है वो वन माइक्रोन होने की वजह से उसमें लाइट जो है वो ज्यादा आ पाती है सेंसर के अंदर जिसकी वजह से आपको लो लाइट में काफी अच्छी फोटोग्राफी दिखती है और आपको मच्छर से नहीं दिखते वो जो ग्रेन्स दिखते हैं ना वो मच्छर आपको नहीं दिखेंगे और आपकी जो शार्पनेस है वो भी काफी अच्छी रहेगी और इस तरह से ये आपका 48 मेगापिक्सल का कैमरा यूज करता है पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी का ताकि वो 12 मेगापिक्सल का फोटो बना दे और ये 12 मेगापिक्सल का आपका जब फोटो बनेगा तो उसको इजीली प्रोसेस कर पाएगा आपका स्नैपड्रैगन 660 सिक्सटी क्योंकि स्नैपड्रैगन 660 जो 25 मेगापिक्सल तक के फोटो को प्रोसेस कर सकता है तो इसलिए ये इसमें सपोर्ट कर पा रहा है इजिली अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हमें 48 मेगापिक्सल का यूज करके हमें 48 मेगापिक्सल का ही फोटो लेना है तो वो भी इस फोन में हो जाता है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा लेकिन उससे पहले आपको बता दूं शाउमी ने कहा है कि हम इसमें एक Redmi Note 7 Pro लेके आएंगे जिसमें हम Sony IMX 586 सेंसर का यूज करेंगे जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा बेहतरीन फोटोज आने वाली है तो आखिरकार इसमें सेंसर में क्या अंतर है तो सोनी आई एम एक्स फाइव एट्टी सिक्स जो है वो पिक्सल बिनिंग को भी सपोर्ट करता है और आपको एग्जैक्ट फोर्टी एट मेगा पिक्सल का फोटो भी खींच के देता है मतलब आप फोटो खींचेंगे तो उसका रिजोल्यूशन रहेगा वो आपका आठ हजार इंटू छ 
6000 पिक्सल का फोटो रहेगा जो कि आपका 48 मेगापिक्सल का फोटो बन जाता है तो इतने एग्जैक्ट 48 मेगापिक्सल का फोटो भी खींच पाएंगे और पिक्सल बिनिंग के थ्रू आप अच्छी क्वालिटी की फोटो भी खींच पाएंगे कम रिजोल्यूशन में लेकिन जो Redmi Note 7 में सेंसर यूज करा गया है Samsung जी एम वो सिर्फ पिक्सल बिनिंग को ही सपोर्ट करता है एग्जैक्ट आपको फोर्टी एट का फोटो खींच कर नहीं देता है तो इसलिए जो Redmi Note 7 Pro में यूज होगा फोर्टी एट का सेंसर तो इसमें आप पिक्सल बिनिंग का भी यूज कर पाएंगे और साथ में आप एग्जैक्ट फोर्टी एट मेगा पिक्सल का असली और रिजोल्यूशन वाला फोटो खींच पाएंगे लेकिन वो कैसे सपोर्ट करेगा और आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि वो स्नैपड्रैगन 660 पे कैसे वर्क करेगा तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ रेडमी नोट सेवन प्रो के बारे में और उसमें आपको बताऊंगा क्या क्या मिलेगा और इंडिया में कब तक लॉन्च होगा सारी डिटेल्स मिलेगी उसमें तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी रख लीजिए क्योंकि वो मैं कल वीडियो डालने वाला हूँ तो ये इसका एक यूज हो गया फोर्टी एट का सेंसर जो हमें रेडमी नोट सेवन में यूज करा गया तो इसका जो सेंसर यूज करा गया उसका दूसरा यूज रेडमी नोट सेवन में जो करा जाएगा वो यूज करा जाएगा नाइट मोड में तो आपको पता होगा आपको नहीं पता होगा क्योंकि अभी फोन आपके हाथ में नहीं आया तो कैमरे में जो है वो एक नाइट मोड का ऑप्शन दिया गया है तो उस नाइट मोड में जैसे आप जाएंगे तो उसमें आप नाइट में काफी अच्छी फोटोज कैप्चर कर पाएंगे तो वो नाइट मोड में जो अच्छी फोटो कैप्चर कर पाएंगे वो सिर्फ 48 मेगापिक्सल के कैमरे की वजह से कर पाएंगे तो वो पिक्सल बाइंडिंग के थ्रू ही आपको अच्छी लाइट गैदर कर पाएगा और अच्छी क्वालिटी की फोटो कैप्चर कर पाएगा और एआई का भी यूज करके वो आपको बहुत बेहतरीन फोटो कैप्चर करके दे देगा और इसका जो तीसरा यूज करा जाएगा 48 मेगापिक्सल के सेंसर का वो यूज करा, करा जाएगा पोर्ट्रेट मोड में तो आपको पता होगा पहले रेडमी नोट फाइव प्रो में आपको 1.5x जूम का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप जैसे पोर्ट्रेट मोड खोलते थे तो वो जूम होकर पोर्ट्रेट मोड में फोटो खींचता था और जिसकी वजह से आपके फोटो का जो रिजोल्यूशन था वो कम हो जाता था तो फोटो जो होता था वो 12 मेगापिक्सल की बजाय आपका 5 मेगापिक्सल या फिर 8 मेगापिक्सल का फोटो बन जाता था किसी किसी अलग अलग स्मार्टफोन में तो इस तरह से अगर वो जूम करके भी फोटो खींचेगा तो आपका रिजोल्यूशन जो है वो लॉस नहीं होगा वो बारह मेगा में फोटो कैप्चर कर पाएगा या फिर उससे ज्यादा में भी कैप्चर कर पाएगा तो पोर्ट्रेट मोड में आपका ये एक तो रिजोल्यूशन नहीं घटेगा और उसमें अच्छी तरह से वो एज डिटेक्शन भी कर पाएगा ज्यादा शार्पनेस और ज्यादा पिक्सल की वजह से तो इसका मतलब आपको पोर्ट्रेट मोड में भी काफी अच्छी क्वालिटी मिलने वाली है अब इसका जो फोर्थ यूज करा जाएगा वो यूज करा जाएगा डिजिटल जूम के लिए तो आपको पता होगा जैसे आप 12 मेगापिक्सल के कैमरे से या फिर 12 मेगापिक्सल का सेंसर अगर आपके फोन में दे रखा है तो अगर आप उसको डिजिटली जूम करते हो मतलब आपका लेंस बाहर नहीं निकलता है वो डिजिटली आपका बारह मेगापिक्सल के फोटो को ही उसको क्रॉप कर करके आपको जूम करके दिखा देता है जिसकी वजह से आपको लगता है कि भाई हमारा फोटो है वो जूम हो गया लेकिन एक्चुअल में वो क्रॉप करके देता है आपको और उसका रिजोल्यूशन जो है वो कम हो जाता है लेकिन 48 मेगापिक्सल का जब सेंसर यूज करा जाएगा डिजिटल जूमिंग के लिए तो उसमें आप आराम से चार गुना या फिर पांच गुना तक का जूम कर सकते हैं और रिजोल्यूशन आपका बिल्कुल भी नहीं घटेगा मतलब आपको बारह मेगा का ही फोटो मिलेगा चाहे आप वन जूम करें या फिर टू जूम करें या फिर फाइव जूम करें तो इस तरह से आपको डिजिटल जूम करने में काफी अच्छी क्वालिटी मिलेगी और पिक्सल का लॉस नहीं होगा और क्वालिटी में भी बिल्कुल लॉस नहीं होने वाला है उसका जो छठा यूज होने वाला है वो आपको सुनने में काफी अलग सा लगेगा क्योंकि आप Redmi Note 7 में एग्जैक्टली 48 एट मेगा का भी फोटो कैप्चर कर सकते हैं तो आपको जानकर शौक होगा कि भाई आखिरकार ये कैसा काम कर रहा है और आपको जहां भी आपने ब्लॉग वगैरह पढ़ा होगा या YouTube पे वीडियो देखी होगी किसी ने नहीं बताया कि आप इसमें फोर्टी एट का भी फोटो कैप्चर कर सकते हैं तो इसमें आपको प्रो मोड में जाएंगे रेडमी नोट सेवन के तो उसमें आपको फोर्टी एट का एक ऊपर ऑप्शन मिलेगा उसको आप इनेबल कर देंगे तो आप एक्जैक्टली फोर्टी एट का फोटो कैप्चर कर पाएंगे मतलब आप 8000 थाउजेंड इंटू सिक्स पिक्सल का फोटो कैप्चर कर पाएंगे जो कि आपका बन जाता है 48 मेगापिक्सल का तो आखिरकार ये कैसा काम करता है तो ये ए का यूज करेगा और आपके 48 मेगापिक्सल का सेंसर का यूज करेगा लेकिन वो इस तरह से कुछ ए का यूज करता है कि वो आपको 48 एट का फोटो बना देता है तो स्नैपड्रैगन सिक्स जो है वो फोर्टी एट के फोटो को कैसे प्रोसेस कर पा रहा है ये अभी तक भाई राज है जब मेरे पास फोन आ जाएगा मैं उस पर इतना एक्सपेरिमेंट करूंगा आपको इसका जवाब भी दे दूंगा या फिर आपको मैं कुछ ही दिनों बाद उसकी वीडियो बनाकर डाल दूंगा तो ये आखिरकार एक राज है लेकिन वो एआई का तो यूज करता ही है और प्रोसेस वगैरह कैसा करता है ये एक तरह का राज है तो ओवर है और आपको स्नैपड्रैगन 660 उसमें एडवांस वाला मिल रहा है जिसकी हेल्प से वो 48 एट का फोटो आपको बनाकर दे पा रहा है लेकिन अभी भी इतना क्लियर नहीं हो पाया होगा आपको ना ही मुझे क्लियर हो पाया है तो इसकी मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा तो ये इसके छह यूज करे गए हैं फोर्टी एट मेगा का सें
रेडमी नोट सेवन प्रो में आपको सोनी का भी सेंसर मिलने वाला है उसकी राज में खोलने वाला हूँ सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर मैं कल वो वीडियो डालूंगा तो उस वीडियो को जरूर से वेट करना उस वीडियो को देखकर आपको काफी शौक लगेगा और काफी आपको फील होगा भाई कमाल का फोन होने वाला है रेडमी नोट सेवन प्रो तो बस इस वीडियो में ये तो वीडियो पसंद आई लाइक कर दो अपने फ्रेंड्स साथ उसको शेयर कर दो कोई प्रॉब्लम या फिर सजेशन हो तो नीचे कमेंट कर दो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं इस तक इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता